Salve, salve família, quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Aí quando você vai pro campo da psiquiatria, meu irmão, é uma ronda, porque tem vários vieses né, na psiquiatria. Primeiro é você é, oferecer um, um termo de consentimento para essa pessoa, né, que muitas das vezes pode não ter uma compreensão adequada da realidade. Uhum. Entendeu? Tipo, sobre efeitos colaterais que podem acontecer com ela, entendeu? Vamos supor que a pessoa é ansiosa e você vai testar um remédio e, e você vai dizer que ele vai, ele tem como efeito colateral possivelmente até potencializar a ansiedade dela, entendeu? E ela já é uma pessoa ansiosa e uma pessoa medrosa, digamos assim. Então isso acrescentaria um, um viés aí de que ela vai ficar meio que pensando, digamos assim, nesse efeito. E talvez ele aconteça só porque você falou, digamos assim. Uhum. É, mas aí, beleza, é um problema até que dá para contornar, porque os responsáveis legais né, poderiam assinar sem você necessariamente informar para essa pessoa, apesar de não ser o, o correto, né? Se ela tem mais de 18 anos, ela que tem que ser responsável pela vontade própria dela de participar, entendeu? Uhum. E aí, beleza, vamos supor que a gente contornou esse problema, a gente vai para o problema das análises, né? de como é que eu vou mensurar causas completamente subjetivas, como estou me sentindo feliz, estou me sentindo triste, Verdade. em dados objetivos, entendeu? E aí, é, a, a população atualmente tenta a partir de questionários, entendeu? Mas não tem um, um exame, digamos assim... É, de um marcador que a gente possa ver que está diminuindo ou fazendo um paralelo é, por exemplo, estudos com epilepsia você sabe, você vê que a pessoa estava com crise, ela não está mais com crise sim, né? mas não tem nenhum um jeito de medir o um nível da ansiedade ali. exato, entendeu? Não, a não ser pelo relato Dela. subjetivo da pessoa, então a pessoa está no ambiente do qual ela está sendo acompanhada né? tem um efeito Hawthorne que chama que é o efeito de estar sendo acompanhado, mesmo que você não tome nada, você já melhora só de alguém estar olhando para você, entendeu? De alguém estar tentando fazer você melhorar, você já está melhorando. Caraca. E aí, quando você vai é, trazer, digamos assim, para análise mais dura, né? Vamos supor que a gente passou dessas fases, beleza. A gente aceita que o termo de consentimento foi bem feito, aceita-se que as causas é, objetivas, as análises foram bem feitas, com tabelas né, e questionários bem feitos, idôneos e tal. É... Mesmo assim... O, os, os, o nível de, ali, de análise, quando a gente vai ver os percentuais, por exemplo, de melhora, eles são muito sutis. Tipo assim, é, a gente divide geralmente em dois grupos, certo? Vamos pensar, tem duas pessoas, tem dois grupos de pessoas deprimidas tomando uhum. antidepressivos. Tá. É, uma pessoa tomou pílula de farinha, outra pessoa tomou realmente o depressivo. Uhum. A pílula de farinha melhorou, 30% das pessoas melhoraram da depressão, aí chamado efeito placebo. Certo? Porque ele Sim. tomou uma medicação achando que tinha medicação, mas não tinha, bebê melhorou com o poder da mente. É, aí do outro grupo, vamos supor assim, 45% melhorou. Entendeu? Aí tem, como tem 15% a mais do outro grupo que melhorou, então a medicação funciona. Uhum. Mas quando você for ver, vários passaram mal, vários também pioraram, entendeu? E, e aí é isso que vai, que vai ser analisado. Então, o medicamento ele é aprovado se ele mostrar eficácia. Eficácia significa ser superior ao placebo. Entendi. Entendeu? Mas não Mas... é que ele é. Todo mundo vai ficar bom dali, entendeu? Inclusive, tem gente que vai ficar pior. Entende? Desse grupo que está usando. E isso é uma, uma celeuma que é. Chega a ser meio cruel, digamos assim, porque na medicina ocidental a gente trata as pessoas com as mesmas doenças dos mesmos jeitos, entendeu? Uhum. Tipo, se você tem ansiedade, eu tenho ansiedade, ele tem ansiedade, a diretriz manda dar o mesmo remédio para todo mundo. Mas pode ser que a sua ansiedade seja uma, a minha seja outra e a dele é outra, provavelmente. E cada um precisaria de um, um medicamento mais personalizado. Entendeu? Um medicamento é aquilo, mais... É aquilo que você tinha falado, é o problema do, de, de colocar a pessoa como um sintoma, né? Sim. Entendeu? Então, acaba se tratando o sintoma e não a pessoa. Acaba tratando o, a queixa. Entendeu? E não a integralidade daquele ser humano. Não olha para esse ser humano. Então, eu hoje considero, dentro da minha anamnese, quando eu vou trabalhar, extrair uma história sua e tal, a história pessoal e social é uma coisa... <risos> Tão importante quanto a história da doença atual, que no campo médico é, é o campo mais importante, digamos assim, né? Que é 
cronologia dos sintomas, se tem outros sintomas, entendeu? Uhum. É daí que o médico tira o seu raciocínio clínico. É a partir da sua história da doença atual. Então eu vou te perguntar quanto tempo que começou a doer assim o assado, né? Tem esse sintoma, tem, tem outro, melhora quando você faz isso, melhora quando você faz aquilo, isso é a história da doença. Entendi. Agora, quando eu passo para a história da sua pessoa e social, né, de hábitos de vida, por exemplo, você fuma, você bebe, você dorme bem, você faz cocô todo dia, você come bem, entendeu? Uhum. Isso já é mais história pessoal e social. E isso já não é tão coletado. Até porque é, a gente, no, no meio acadêmico, a gente aprende muito sobre como coletar boas histórias da doença atual, mas aprende muito pouco de como ter uma relação assim, de conseguir extrair Realmente a verdade desse paciente, porque até muitas vezes ele mente, né? Frequentemente ele mente no médico. Pra... Ele, ele subestima, digamos assim, a, as coisas. Né? Tipo, você come bem? Não, eu como direitinho. Tá. Não come porra nenhuma. Uhum. Entendeu? E está dormindo bem, enfim. Ou, ou você tem uma boa relação com sua família, ele fica às vezes tímido de falar. Entendeu? Ou então, tem, tem algum problema sexual, uhum. a pessoa tem dificuldade de falar sobre determinados assuntos e ela precisa, obviamente, ter uma conexão com esse médico. Verdade. Só que a consulta é tão rápida que não dá para ter conexão nenhuma. Assim, então levantou, entendeu? Principalmente no ambiente de é, atendimento público, né? do qual a remuneração é por produtividade. Não é uma remuneração por é, qualidade de atendimento ou por resultado, digamos assim. Eu sou médico, você também. Eu atendi 100, mas eu curei 90. Certo? Você atendeu 200 e só curou 15. Mas, tecnicamente, você ganha mais do que eu. Entendeu? Porque você Caraca. atendeu 200, mas você só curou 15, eu curei 90 dos 100 que eu atendi, entendi? Eu demorei entendi. um tempão na minha consulta, você demorou, foi rapidão na sua consulta, não olhou pra ninguém. Mas teve 200 clientes. Mas teve né? 200 clientes, você foi pago <risos> duas vezes mais do que eu, que sou um cara que, entendeu? Uhum. Isso não faz sentido nenhum, e tanto que as pessoas já questionam isso, né? Esse modelo e, e os países e tal, o Brasil ainda tá engateando, mas também já, já discute isso e tal. Então, num ambiente de, de público, isso é muito mais evidente. Entende? Se você vai numa UPA, se você vai num, é, num pronto atendimento, digamos assim, você é, começa a atender uma pessoa, digamos, tem uma fila enorme, né? E você começa a atender esmiuçadamente essa pessoa, os outros profissionais vão reclamar com você. Do tipo, você está fazendo o corpo mole? Você tem que atender 100 em, em tanto tempo, entendeu? Você está atendendo aí 20... Então você está de deixando a demanda para mim, digamos assim. Entendi. Entendeu? Você está empurrando para mim. Então são várias coisinhas assim que, que quando você vai na prática, você vai vendo que isso está tudo errado. Véio. Não é possível não que as pessoas não estão enxergando essas coisas. Mas, mas esse tipo de coisa às vezes explica quando, a gente, sei lá, uma, um conhecido vai no médico, na uma UPA, por exemplo, chega em casa reclamando. Nossa, sim. que atendimento... Nem olhou na minha cara. Sim, tá sim, sim. Porque não dá tempo, né? Digamos assim, ele tem uma demanda enorme. Se ele não atender rápido, os outros, as pessoas do serviço propriamente vão reclamar com ele, inclusive o chefe de plantão. Entendeu? Então, não existe um incentivo do médico ser um bom é, médico. Existe um incentivo mais dele ser um, um produto, ter uma produtividade alta, entendeu? Exceto, obviamente, as pessoas que realmente estão trilhando um caminho do bem, que são várias, entendeu? A gente não pode botar todo mundo no mesmo saco. Tem diversos médicos que têm uma vocação realmente pela profissão, gostam do que fazem, enfim. Né? Mas em si só a medicina é adoecedor. Né? Você estar no meio de que você lida com a doença o tempo inteiro, entendeu? Você é uma, é uma profissão de risco, digamos assim, eu considero. A medicina uhum. é uma profissão de risco. Porque você vai lidar toda hora com aquelas mazelas, né? É difícil de uma pessoa chegar para contar uma coisa boa, né? Geralmente ela só no retorno, talvez, que ela vai te contar uma coisa boa, mas é, frequentemente são notícias ruins e tal. Então, ele vai ficando endurecido, digamos assim, esse médico. E do qual, se você vem com a queixazinha mais ou menos, ela se torna irrelevante, entendeu? Uhum. Tipo, se você tá numa situação não tão grave, ah, tá de sacanagem, você viu, na emergência com... Um problema de, de gripe, então, por exemplo. Hoje, rapaz, hoje, nessas épocas de Covid e tal, os médicos estão altamente assim, saturados. E, e, e eu não trabalho mais nessa parte de frente, de, de emergência, mas eu dou de vez em quando um, um suporte né, de telemedicina e tal, nesse sentido. E chega a ser realmente é, extenuante, digamos assim. Porque é a mesma, a mesma coisa, você vira um robô, entendeu? De sinais gripais, tá, 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 o exame, atestado... Entendeu? É você começa a ficar assim, virar um, um, uma mecânica mesmo. Uhum. 
É, para de, de ter empatia, de olhar para a pessoa, entendeu? Fica saturado, digamos assim. Então, é preciso recuperar o tesão desse médico em tratar esse paciente e ter resultado nele. Né? Chama o patient outcome, né? a resposta do paciente, a mensuração dos dados dele é contínua. Entende? Você conseguir uhum. perceber que ele vem melhorando, ou se ele não vem melhorando, por que, que não vem? Você mudar a sua estratégia de tratamento. E isso não é muito é, valorizado. O, o valor está mais no, no número. Ah, atendi tantos e tal. E não no tratei efetivamente e tive a resposta boa em tantos. Entendi. Então, tem diversas nuances assim, desse tipo que são muito importantes até de, de trazer à tona para pensarmos em soluções juntas, né? Porque. Enfim, a medicina ela funciona, ela pô, tem coisas maravilhosas. Eu não sou um cara contra remédio, acho que o remédio é uma tecnologia que precisa existir, entendeu? Só que não pode ser só isso, não pode ser é, deixar a cabeça, digamos assim, ser tomada por essa coisa capital, entendeu? Uhum. Essa coisa industrial até. Não pode perder um pouco a humanidade, então tem que resgatar um pouco da da natureza mesmo, da, da inteligência naturista, né? até que existe essa inteligência. E é um, é um tipo de inteligência que é muito exigida para quem quer seguir esse essa, essa caminho de ciências naturais. 